Bueno, este video es para informarles o para dar la información de cómo llevarse un perro de la República Dominicana a Estados Unidos. Bueno, eh, escuchen bien lo siguiente, porque no es fácil, la cosa se ha puesto muy estricto para llevarse un animalito de la República Dominicana a los Estados Unidos. Resulta que este servidor que está aquí se llama Milu. Nos enamoramos. Sí, yo también me enamoré. De Milu. En la República Dominicana. Estamos actualmente en la República Dominicana. Lo sucedido fue que para nosotros llevarnos a Milu a los Estados Unidos se requiere mucho documento y muchos papeles para llevarlo. Entonces, ¿dónde está la carta de veterinario? ¿Ya la tiene? ¿Ya se quedó con ella? Sí, ya okay. Resulta que él tiene, va para cuatro meses el 12 de julio. Nosotros nos vamos el 11 de julio. ¿Qué pasa? El perrito está eh, está para viajar porque ya tiene la, lo, lo, la edad bueno. suficiente para viajar. Que después de los tres meses, que cuatro meses. Resulta que él tiene su vacuna, no la tiene al día. Tiene la vacuna de cuando nació, tiene la vacuna la otra vacuna que es mensual y Alejandro le va a explicar qué más necesita para sacar un perro de la República Dominicana a Estados Unidos mi amor explícale qué más se necesita porque la... ya a Milu, a Milu le falta como cuatro vacunas más el microchip microchip que se dice y una vaina, un papel de los Estados Unidos que lo tienen que probar que cuesta 450 dólares para después faxiarlo a la República Dominicana o mandárselo y después que te digan el aprobado, que te digan, sí, el perro puede viajar cuando ellos le dan la gana. Pero Alejandro le va a explicar más adelante el proceso, porque miren, no es fácil y no nos lo podemos llevar ahora. Alejandro, explica. ¿Qué bueno, lo que pasa es que cuando él tenga su vacuna va, va, de rabia, si tiene actual, que estar, actual, después de 15 días, le tiene que tener un examen de sangre y ese examen de sangre se lo mandan a los Estados Unidos. Cuando ¿Cómo lo, se llama? ¿Al C de qué? Al CDC. Que CDC. Es, que está el, el, el centro de enfermedades en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la rabia puede matar a alguien. Se muere, si tiene rabia y se muere, se muere a alguien y no llega al hospital, se puede morir. Entonces, lo que pasa es que después que el CDC diga que tú puedes regresar, con el perro, tú puedes entrar con el perro porque el perro está bien. Tienes 45 días para hacer la cita para que puedas ir a llevar el perro al, al aeropuerto. Si te pasa de los 45 días, tienes que mandar un nuevo examen. El proceso se e empieza de nuevo. Vez. Así que. O sea, se expira. Si se expiró los días, eh. tiene que volver otra vez yeah. y hacerlo otra vez. Y los veterinarios aquí, los de verdad, de verdad. No quieren arriesgar su licencia por 5 mil pesos que tú le pagues para que le falsifiquen los, los, los papeles. Y además no se pueden falsificar los papeles de, él, de la rabia, así que no es posible. Así que si tú no quieres que tu perro se quede en el aeropuerto o que te lo devuelvan de los Estados Unidos a la República Dominicana a tu costo, es mejor tener los papeles hechos y todo listo. Tener los papeles al día. Así que... Porque tampoco... Eh, porque aquí en la República, República Mexicana cualquier gente te lo puede falsificar y, te, y tú le puedes dar 100 dólares o 5 mil pesos. Así toma, falsi, 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 eh, falsifiquen, falsifiquen los, los papeles. Pero cuando el perro llega a los Estados Unidos, ahí es que está la vaina. Sí. Ahí es que te lo, lo, lo registran y ven si el microchip que tiene, eh, todo, 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 está. todo está al día. Entonces ellos lo que hacen, si no está al día, si los papeles no están al día y no... Eh, no, no, 
no, no, está hecho bien. no está hecho bien, ellos te quitan el perro, te quitan el perrito y te lo devuelven al costo tuyo, lo devuelven a la República Dominicana a tu costo o te lo ponen a dormir para lo siempre. ponen a dormir. ¿Qué significa? Que lo matan. Sí. O sea, no a propósito, sino... Porque no hiciste las cosas bien. Claro, pero no a propósito que lo ponen a dormir, sino, no. tú sabes, me imagino tantos perros que tienen que se quedan, dicen, tú sabes, bueno, si no tú no, no hay espacio, qué sé yo, lo ponen a dormir, tú sabes. Sí. Y si el perro viene con enfermedad, lo ponen a dormir también. Exactamente. Y o lo devuelven a tu costa. Así que no se enamoren de un perro, a, 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 enamórense de su novia. No, no, espérate. <risa> Señores. Por favor. En realidad yo quise hacer este video porque yo sé que hay mucha gente allá, allá afuera que ellos quieren llevarse sí. su perro, venir a la República Dominicana y como es más barato, ok, ese es un Yorkie puro, un Yorkie puro que costó 500 dólares. En Estados Unidos, nosotros vivimos en Florida, estos perritos cuestan cuánto? Hasta 2000 dólares. Entonces... Nosotros queríamos llevar un perrito porque no hace falta un perrito por los niños y todo eso. No hace falta. Y no hace eh, y más económico. Pero la realidad es que la cosa se ha puesto de color hormiga y la cosa se ha puesto dura y más estricto después de la pandemia. Porque dicen que eh, hay muchos casos que han falsificado los papeles de los perritos donde dicen que los perros actualmente tienen que viajar después de los tres meses a su actual edad para viajar y no a los dos o un, o un mes. Entonces eh, estaban haciendo muchas cosas ilegales y, y había muchos veterinarios, doctores, falsificando su uh, firma para, y sellándolo, diciendo que el perrito sí puede viajar. O sea, para ganarse extra dinero. Pero la vaina Ten cambió cuidado. y y como nosotros averiguamos bien con una veterinaria profesional aquí en Santiago nos dijo la cosa bien antes de nosotros cometer un error y que se nos nosotros perdamos el, 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 el vuelo el pasaje o el perro so, entonces averiguamos bien y entonces ese proceso eh, dura de a un mes a dos meses so, Averigüen bien la cosa con un veterinario, no se lleven de cualquiera, no se lleven de, un, de, un, de una cría, de un criador, que sí. diga, sí, tú te lo llevas, ve, que muchacho, tú le das cinco, cinco mil pesos ahí a esa, a esa gente y te lo dejan. Mentira, mentira, porque aquí sí te lo pueden dejar pasar, pero allá cuando llega a la aduana, a Estados Unidos, ahí no. So, por experiencia. Sí, sí. Así que espero que este video les sirva de advertencia. De advertencia. Bueno. Y bye, Milo. Y te vemos después. Okay.